საზოგადო ებრივი რადიო და არა სამთავრობო ორგანიზაცია Voice from Georgia. წარმოგიდგენთ გადაცემას ერთად ევროპისაკენ. ერთად ევროპისაკენ. მოგესალმებით ტრადიციულად 2 შაბათს 11:00 საათს დააწუძე გადაცემით ერთად ევროპისაკენ რომელს უძღვები ჟურნალისტი გიორგი ცხვიტავა საუბრობს დღეს რამდენიმე მნიშვნელოვან თემაზე ვიცხოთ პოლიციის რეფორმით განვაგრძობ კიბერ უსაფრთხოების თემატიკით სტუდიაში ამ თემაზე კონს მოწოვილი კიბერ უსაფრთხოების საკითხებში სპეციალისტი და ექსპერტი ბატონი ანდრე გოცერიძე ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ანდრე რომ გამონახე დრო და მობრძანდი ჩვენთან გადაცემაში სანამ გადავთ უშუალოდ კიბერ უსაფრთხოების დეტალებზე რომელიც ახსნადი არ და საჭიროებს უფრო მეტ ახსნა მიუხედავად იმისა რომ პრინციპში ეს სახელწოდება და ეს სიტყვათა ამ კომბინაცია ბევრისათვის ცნობილია მოდი დავიწყოთ პოლიციის საკითხებით ვიცით ჩვენ ნებათაღელო გამოიწვიამ რამდენიმე დღის განმავლობაში საკუთ სერიოზული საპროტესტო მოხდი დაგროვდა ქალაქში და მთლიან ქვეყანაში და უკავშირდებოდა ეს ყველაფერი სკანდალს ჩაიგრეწოდებულ ჩადებებს და ასე შემდეგ. მე ვიცი რომ თქვენ მუშაობდი წლების განმავლობაში ანტიკორუფციულ ბიუროში და ჰქონდათ ნამუშევარი მათ შორის პოლიციის რეფორმის საკითხებთან საკითხებზე, ამიტომ საინტერესო არის როგორ უნდა განვითარდეს საბოლოო ჯამში პოლიციის რეფორმა რათა მოხდეს ჰარმონიზაცია ნუ იყოს ჩვენი სამართალდამცავი სტრუქტურა აბსოლუტურად სინქრონიზებულად მუშაობდეს ევროპულ შესაბამის სტრუქტურა იყოს ევროპული და არა საბჭოთა ინსტიტუცია. როგორ უნდა მოხდეს? როგორ უნდა აღ ფხრას რეალურად 21 საუკუნეში ძველი საბჭოთა ეგრეწოდებული ჩადებები და ასე შემდეგ რა უნდა შეცვალოს ეს მოგესალმებით დიდი მადლობა პირველი ქში მოწვევისათვის ძალიან თოვლი გადაცემაა საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და სისტემამ რამდენიმეჯერმე განიცადა რეფორმირება პოსტსაბჭოთა პერიოდში ცხადია ეს ბუნებრივიც არის რადგან პოლიცია ცოცხალი ორგანიზმია სამართალდამცავი სისტემა ზოგადად ცოცხალი ორგანიზმია და მან თანამედროვეობას უნდა აუწყოს ფეხი და მუდმივად უნდა იყოს მეწინავე საზოგადოების რეფორმირების თუ საზოგადოებრივ წესრიგის დაცვის. თავისთავად მნიშვნელოვანია ის გარემოება უნდა აღინიშნოს რომ შინაგან საქმეთა ორგანოების ბოლომდე რეფორმირება ჯერჯერობით ხოლოდ ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა მოახერხეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში, სადაც პოლიციური დანაყოფები ადგილებზე გარკვეულწილად უფრო ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებზე არიან დაკონდებარებული იმ დონეზეც კი რომ თქვა ქალაქის მერიის მუნიციპალიტეტებს ემორჩილება, ხოლო რაც შეეხება კრიმინალურ პოლიციას, კრიმინალური პოლიცია ცენტრალურ კონდებარებაშია ისევე როგორც საგამოძიებო ორგანოები და აი ამ კუთხით მიმდინარეობს მუშაობა უფრო დასავლეთ ევროპულ მოდელზე არის ბალტიისპირეთის ქვეყნების რაც თავისთავად ცხადია და ბალტიისპირეთის ქვეყნები უკვე ნატოს წევრი ქვეყნები არიან და დაახლოებით იგივე მოდელი აქვთ რაც განვითარებულ ევროპულ ქვეყნებს რაც შეეხება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქართველოს სისტემას სისტემა მუდმივად განახლების პროცესში უნდა იყოს და თავისთავად ცხადია ალბათ მიმდინარე მოვლენების ფონზეც რეფორმების ახალი ტალღა დაიწყება და მეთვლი რო პრინციპში უფრო მეტად მოხდება დემოკრატიული ქვეყნების მოდელისკენ გადასვლა ვიდრე დღევანდელი მდგომარეობით დარს. როგორ ფიქრობ რა თქმა ერთი კითხვა ამ თემაზე და გადავიდეთ შემდეგ კი უსაფრთხოების თემატიკაზე რატომ მოხდა მიუხედავად იმისა რომ თვითონ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ნაგები ბოლო 25 წელი 26 წელი ვადებნებთ მუდმივ განახლებას თვალყურს რატომ დარჩა მსგავსი მეთოდიკა თუ შეიძლება აპრიორში რა თქმა ამის მტკიცება საკმაოდ რთულია უნდა შესაბამისი მოკლება ჩატარდეს და ასე შემდეგ მაგრამ ყველა ამ ამ თემაზე საუბრო ფიქიდან გამომდინარე რომ სწორედ ამაზე არის აჟიოტაჟი და კლავაც მიდის საუბარი ეგრეწოდებულ ჩადებებზე და ასე შე აღარაფერს ხომბო მოსმენების ინსტიტუციაზე და იქ კიდე მთელ რიგ პრობლემატიკაზე და ხარვეზებზე ძალიან რთულია ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა ჯერჯერობით ისიც არ ვიცით რეალურად რა მოხდა მაგრამ თუ თქვა თავიღებთ რომ ეს სპეკულაციის თემა ასე თუ ისე მაინც ხდება აუცილებლად რაღაცა უნდა შეიცვალოს ამ თვალსაზრისით და ალბათ იმიტომ ხდება რომ ერთი ნარკოპოლიტიკა საჭიროებს ლიბერალიზაციას და მეორე ალბათ თვითონ სამართალდამცავ სისტემაში წახალისებული უნდა იყოს უფრო მეტად არა ვთქვათ აი ის შედეგი რა შედეგი 
ամենից շեզլեպատ ադգես ադամիանի սամարտավշի միծ եմ իտարամետ պրևենցիուլի մետոդեմի, պրևենցիուլի մետոդիկի տավիստավաց խադիա առաստրոս առարիս որիենտիրեպուլի դաշջազե, առաստրոս առարի դաշջիս հավշիրեմիտ մի տու պրոնակլեմի իկրևամ զգավոսի ինձիտենտեմի ռոմելից մի ու խետավա թիմիսա, ռոգոր դասրուլ դեպա, ուտկատ դա ռադադաստուր դեպա գամոծի եպիտ, շինականսակ մետաս ամենիստրոս իմիտ սուկ է ազարալ ունդա իղոս սիս խործե ու լինացիլի կարտուլու եկ նեբավտ կատասախատիս գադամ խդելիս տեկ նեբավտ չենի մոսախլեովիս սայրտուտ։ Համդեր չէ գուծ լիավտ, կատրոս սասիցոց խոծ դգաս սակիտ խիշի ինանգանս Սախեմցի պո ինստիտութը միս միշնելով ազէ, ալբատ արբումից այս դղես սավուբար եմ իտորով սմեն էլ իստույս սավուցիլ է մլատ ես խոլապերի ձալիան կարգատարիս ծնոբիլի։ Թուկի ավի գեպտրում դա ինտերե� Համց հեպրեսի ուլի տոլսազրիշիտ, առամետ պիրիքի տու պրոմետի դեմոկրատիզացի, ու պրոմետի գամչուրվ ալեովիստ, ու պրոմետ ադ մոդիտասետ կատ պրոդասավուլ ուրովիստ, տոլսազրիշիտ, արիս սերիոզ ուլնաբ Սակրտովոս ծինահովտեք, սխադասխա մի մարդուլ է բիտ, դա ձիրի թատը ամգոյլա ինպորմացիս թավումուգրախ դեպա էլեկտրոնով սիվցեշի, կիբեր սիվցեշի, սատաց կակովոլի ինստրումենտի դավորկո չէ գուզլիա, Սակմա գուակ գանույի թարեպաստան, չու են դամի իմ տրուլատ կանց խոբիլի սախեմցի պոս գանույի թարեպաստան, իս խոյց տավիս պորմեպս դա մետոդեպս, դա ինտերեսեպիս ոբիեկցե, դա ինտերեսեպիս կողանազ � Հած իղո որիատաս ռուաշի ու պրոմետատ որիատաս շիչի եստոն է չի իղո չույն շեգույց լի ես պակտև իշեմ դգով ու պրո դացրել է վիտաց գանույ խիլոտ, դղես դղեղ ու բիտուկ է չույնի մոցին աղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
ბებში გამოიყენა საქართველოს რუსეთის ომის დროს კიბერელემენტი და ახშო ჩვენი საინფორმაციო არხები და თავისი დეზინფორმაციის გავრცელებას შეუწყო ხელი და თქვენ ალბათ კარგად იცით რომ დღესაც კიდევ საკითხავია და გარკვეულ წრეებში განიხილება და ხოცვა თუ არა საქართველო 2000 ოსი ეროვნების მოქალაქე და თქვა დაბომბა თუ არა ცხინვალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რაც თავის დავაცხადია სრულად ეს ყვილები კარგად არის კარგად ჯერდება კიბერ სიცოცხლე რა თქმა იმიტომ რომ რუსეთს აქ შესაძლებლობა თქვა უტრირებულად რომ თქვა მილიონი მომხმარებლის სახელით დადოს ინტერნეტში ეს იგივე ამ ტროლების მეშვეობით დადოს და შესაბამისად ამას კითხულობს რუსულ ენაზე გაცილებით მეტი მოსახლეობა ვიდრე თქვა საქართველოს სინამდვილეში თუ კი საქართველოს არხებს გადაუკეტავთ ამ დროს ოფიციალურ არხებს და მაშინ თქვენ გახსოვთ გაითიშა პარლამენტის ვებ გვერდი საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებ გვერდი და ასე შემდეგ ასე შემდეგ ანუ როდესაც იქმნება პაუზა აი ამ მოვლენასა და მის მასზე ინფორმაციის ვაკუუმი იქნება ამ დროს მოწინააღმდეგეს შემოაქვს თავისი ინფორმაცია რასაც გარკვეული წრეები იჯერებენ და თქვათ მე ხდება ამის უკვე მულტიპლიცირება და რაოდენობრივად ხარისხობრივადაც ზრდა მაგრამ ამის შემდგომ უკვე უკრაინის კონფლიქტში რუსეთმა კიდევ უფრო დახვეწა თავის კიბერშესაძლებლობები უფრო სწორედ კიბერშესაძლებლობების გამოყენება კონფლიქტისას და უკვე პირდაპირ საომარ მოქმედებებში და ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებაში ერთობლივად გამოიყენა კიბერშესაძლებლობები კიბერელემენტები და რაც ყველაზე უფრო მეტად საინტერესოა განახორციელა თავდასხმა უკრაინის ენერგეტიკულ სექტორზე კიბერ შე ძალებით შეიყვანა შესაბამისი ვირუსი იქ რომლითაც ესე იგი გარკვეული ნაწილი უკრაინის ენერგოსისტემისა გატიშა ისე რომ რამდენიმე თვე დაჭირდა ამის აღდგენას დასავლეთ კარპატების გამოიყენა როგორც სულფასოვანი სამხედრო ინსტრუმენტი სულფასოვანი სამხედრო ინსტრუმენტი მხარდამხარ აი ჩვეულებრივი თქვა საინფორმაციო შეტევებისა და თავდასხმებისა რაც საქართველოსიც იყო თქვა გამოიყენება თქვენ მსმენელი კოს ხაზზე არ ვალოდინებთ მოუსმინოთ გამარჯობათ გამარჯობათ მე ესეთ იქითხომა კაიპრაზა იყო მეტარობის მოცება საქართველოსი ეს კომუნისტური ირებულებები ხო ჩვენ ნახეთ რომ ნაწილობრივ მორჩარო აღარსა და ახალეთელია სლავა კაპაესე მაგალითად არა ასაც ყოლა ფერი რაც იყო კომუნისტური სოციალისტური ცხობის აქსესუარი სახელმწიფო საკითხო ფაბრიკები ქარხნები ბოლო ვინტამდე დაიშალა თითმიზა გაიხიდა მაგრამ ესე იგი რაღაც ისეთი არსებობს მე მგონი რა კომუნიზმს არ ესეთება იმ მაგალითად ეხლა ერთადერთი დაგვრჩა ჩვენთვის მიუღებელი სამხრეთ ოსეთი ხინვალი სამხრეთ ოსეთი ამის მოსვლას ვინ უნდა შეუწყოს ხელი თქვენ ქართლება თქვენ ამას ვერ ავშრი და ის რაღაც რაღაცები დარჩა ნეპოტიზმი კორუფცია ჩადედები და ასე შემდეგ ეს ხომ არ არის კომუნისტური ღირებულება მაგალითად იმიტომ რომ ეს არის ევროპაში ეს არის აზიაში ეგვეგონეს აი რა უკვე მთავარი რომ კომუნისტური მოიშალოს სამხრეთ ოსეთი თუ აი ეს ჩადებები და მიწერები და მოწერები და რაღაც ქვეშქესური პოლიტიკა ეს ეგვეგონეს რომელი უფრო იულია რომ უფრო მანტივად მოიშალოს ჯერჯერობით დიდი მადლობა მადლობ კითხვისთვის შეუძლები უპასუხო ალბათ ოცა და გამიჭირდება მაგრამ მოშლის რა მოგახსენო თუ უფრო მეტად გეტყვით რომ უფრო მეტად უნდა მოხდეს დანერგვა თანამედროვე განათლების სისტემის დანერგვა თანამედროვე ღირებულებების დემოკრატიული პროცესების ერთმანეთის მიმართ უფრო მეტად მიმღებლობის და ეს თავისთავად წაშლის იმ ძველ თქვათ მეთოდიკა იქნება თუ კლიშეები იქნება თუ სტერეოტიპები რომლებიც სამწუხაროდ ჩემი თაობის ადამიანებში ჯერ კიდევ გარკვეულწილად შემორჩენილია იმიტომ რომ ჩვენ იმ იმ ეპოქაში გავიზარდეთ და გარკვეულწილად ეს გადმონაშთი ალბათ არსებობს ხა უბრალოდ ისე შესწორების თვალსაზრისით ხინვალს ჩვენ ვერ ვცს მოუშლით და არც უნდა მოუშალოთ იმიტომ რომ ხინვალი არის საქართველოს ტერიტორია და სამხრეთ სამხრეთ ოსეთი ხო სამხრეთ ოსეთი რა საგვერველია არც იურიდიულად არ არსებობს და სწორედ ხინვალის რეგიონი არის შიდა ქართლი ჩვენი ძირძველი რეგიონი და ეს მუდმივად იქნება პირიქით უფრო მეტად შემოიმტკიცებთ და ჩვენთან ერთად მედარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ახლო მომავალში ჩვენთან ერთად იქნება ან ევროპაში და ევროატლანტიკურ სივრცეში. კეთილი, სანამ გადავოთ კიდევ ერთ თემატიკას, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა გკითხოთ, რა პრევენცია შეიძლება იყოს, მაგალითად, როგორ შეიძლება აღუდგეს სახელმწიფო ტყუილი ინფორმაციის გავრცელება. ჩვენ მაგალითად ვაკურდებით, რომ არა მხოლოდ რუსულენოვანი ვებგვერდები არის მომრავლებული, არამედ 
ძალიან ბევრია ქართულ ენოვანი, რომელთა დაფინანსების წყაროები მინიმუმ გაუმჭირვალია, თუმცა სხვადასხვა კვლევები პირდაპირ ასახელებს რომ მათი დაფინანსების წყაროები მოდის მოსკოვიდან ან რუსეთიდან და შესაბამისად ხდება გარკვეული დეზინფორმაციის გავრცელება ან მიზან მიმართული ინფორმაციის გავრცელება, რომელიც ხელს უწყობს რუსეთის ინტერესების განხორციელებას საქართველოს ტერიტორიაზე. რა არის დამცავი მექანიზმი? თუ ზოგადად ავიღებთ დეზინფორმაციისგან დამცავი მექანიზმი, მით უმეტეს როდესაც სახელმწიფოს ორიენტაციას ეხება და თქვა სახელმწიფოს მომავალ სახელმწიფოს ვექტორს ეხება, ერთადერთი ეს არის გამჭვირვალეობა და დემოკრატია. შეიძლება ახსნა რატომ შეიძლება ეს ასე მოხდეს. ევროპული გამოცდილება გვიჩვენებს, ანუ ეს თავდასხმები ასე თქვა და პროპაგანდა და დეზინფორმაცია თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რომ ევროპისთვისაც თავის თქვილი გახდა და ეს მარტო ძველ საბჭოთა ქვეყნებზე არცელდება, ისედი განვითარებული ნებიცი როგორც არის საფრანგეთი, გერმანია და სხვადასხვა უკვე აი ამ საფრთხის წინაშე დგანან. პოლონეთი დუგნებავთ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რას გვეუბნება იქაური გამოცდილება? იქაური გამოცდილება გვეუბნება რომ რუსეთი ახდენს აი ამ კიბერარხების გამოყენებას პროპაგანდისტული ძირითადად სამი მიზნისთვის. პირველი მიზანი გახლავთ თვითონ პრორუსულად განწყობილ ელიტაზე ზემოქმედება, შექმნა იმ განცდისა, რომ პრორუსული ელიტა შესაძლებელია მოხდეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ესე იგი პოლიტიკურ ასპარეზზე შესაძლებელია წარმატებული იყოს მოხდეს პარლამენტში და დაიკავოს მთავრობის პორტფელებიც კი. აი, ამ მხრივ ხდება პროპაგანდა, რომ იმედი ჩაუსახოს თავის მიმდევრებს, ანუ შეიქმნას ის ბირთვი მოსახლეობაში, რომელსაც აქვს რწმენა, რომ ოდესღაც მათთვის შეიცვლება აი ეს ორიენტაცია და იქნებიან პროროს ულ ძალები სათავეში. ეს ევროპაში მოქმედებენ ამ თვალსაზრისით. და ხელოთ ქვეც წარმოიდგინეთ რა თქმა უნდა საქართველოში წამკუთხით მუშაობა და თქვენ როგორც ჟურნალისტს ალბათ შეგიძლიათ ამის მაგალითები უკვე გაქვთკიდეთ წარმოიდგინეთ კიდევაც როგორ ხდება, ხო? მეორე მიმართულება ეს არის ამის საპირისპირო, ესე იგი პროდასავლურ განწყობებში და თქვენ იცით რომ პროდასავლურია საქართველოში ძალიან დიდი უმეტესობა, ხო ნატოსთან ინტეგრაციის მომხრეა, ამ მწურავი უმრავლესობა ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. აი აქ ნიჰილიზმის დათესვა, რომ ეს არის ან ძალიან შორი პერსპექტივა, ან არასდროს არ ასტროს არ მოხდება, ან რომ ცმოხდეს მერე ამით ჩვენ რა, მაშინ აფხაზეთს დაუკარგავთ, მაშინ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთოსეთს დაუკარგავთ, აი ეს რომ აქ ნიჰილიზმი დაინერგოს, რომ რა თქმა უნდა კლებადი იყოს აი ეს პროცენტი, რომელიც დასავლური ორიენტაციის მომხრეა და დასავლური ორიენტაციის პოლიტიკოსებს და პირველ რიგში აი ჩვენ დასავლური ორიენტაციის მთავრობას აღარ ქონდეს არგუმენტი მოსახლეობასთან სალაპარაკო დრო რატომ მივდივართ ევროპისკენ ხო რატომ მივდივართ ნატოსკენ აი ეს არის მეორე მომენტი ამის მაგალითები ცალბათ თქვენ უკვე მოისაზრეთ თავში იმიტომ რომ აი როგორ ხდება ხო ამ საიტებზე რაღაცეების გავრცელება და შემდეგ შემდეგ და მესამე მიმართულება ეს გახლავ ძირგაუმთრელი საქმიანობა მეზობლებთან ურთიერთობაში მე არ მინდა რო იმელიმე კონკრეტული ალიტი დავტვირთო ჩვენი რადიო გადაცემა მაგრამ თუ შეხედავთ როგორ ხდება თურქეთთან ურთიერთობაზე პედალირება რომ ჩვენ ხო ოდეს ხაც ერთმანეთთან ბრძოლა გქონდა და ომი გქონდა როგორ ხდება აზერბაიჯანმა დიდგორის კიბატონო თუნდა 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 და როგორ დონეზე წავიდა ხო ეს დიდგორის საკითხები ხო უწყინარი ძალიან ჩვენ ეროვნული დღესასწაულის აღნიშვნა შევიდა პარლამენტში როგორ ხო რა ხელი ნუ ჩვეულებრივი მოვლ მაგრამ ამ დროს და ამ დროს შეიძლება ძალიან ისეთი ქვედა დინებები იყოს რუსეთმა პედალირება გაუკეთოს რომ აი ჩვენს თურქეთს შორის ამ დროს თურქეთი ღევანდელი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და მე თავდაცვის სფეროზე შემიძლია თქვა ჩემი წარსულიდან გამომდინარე რომ ერთ-ერთი სერიოზული დახმარების დონორი ერთ-ერთი სერიოზული დონორი თავდაცვის სფეროში მოგახსენებათ ალბათ აი ეს სამი ძირითადი მიმართულება არის ახლა რა უნდა დაუპირისპიროს ამ სახელმწიფო კონკრეტული ნაბიჯები რა თქმა უნდა ვერ იქნება ჩვენი განხილვის საფუძველი მაგრამ ერთადერთი გამჭვირვალეობა რასაც სხვათა შორის რამდენიმე საიტიც აკეთებს ხოლმე რომ აი ის ფაქტი რომელიც შემოვიდა თქვა რუსეთის ხიან და ინტერესებული ხარის ხიდან თქვა თუნდა იყოს რა თქმა უნდა გააანალიზებული და რა თქმა ეს ასე არ არის თქვენ გახსოვთ ალბათ რამდენიმე წლის წინ როცა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება იყო ვაჭრობის საგანი რუსეთისა განვითარებულ სამყაროსთან მაშინ საქართველოში ესეთი ჭორი შემოაგდეს მაგრამ შემდგომ მე მგონი მთელი საქართველო ამაზე ლაპარაკობდა რომ ქართველებს აეკრძალებოდათ გოჭის დაკვლა საახალწლოთ და აი ამ გოჭის სპეკულაცია მიმხელა საქმეში ასრულა მაშინ რუსეთისთვის რამ ხელაც მე მგონი არცერთ სერიოზულ ნაშრომს არ შეუსრულებია იმიტომ რომ უბრალო გლეხის ყურამდე რომელსაც აინტერესებს ქვეყნის კეთილდღეობაც და თავის მატერიალური კეთილდღეობაც დაიყვანეს ის რომ შენ აღარ გექნება საშუალება ტრადიციულად იზეიმო 
Trumpis <laughs> Aris Tuara is Martlats, Shedegi, I'm Kiber Musha, Visa, Kiber Shete Visa, Romeris Gana Horzilla, Ruset Marugori, Magal, that I am Gamut Stilebis, Tanahua, Chuenim Hridan, Chuen Raswa, the Neptal, or Sinto Shete, which are already eight other Tidasolit, Tasolus, Chunahetrum, Analogium Stelbi, Osaprangechi, which stood in a Stanimon, Saubari, Machuris, Zemukmedeva, the Germanis, Castellis Archonebzit, Ta Asishemdek, Asishemdegano is. Process is resolved. But Rogori, are you sure any day will be a process? Sorry, I'm not sure about any process. I'm not aware. 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 I'm Karda imi sarat sa kartoloshi boh da shem dugo mukraina shide chuen samkhedro aspekte bze wama khule bde tura dge bas dge su koyai oriyatas chidme ti celia oriyatas te kusme ti dan da itz obrinci bshi ta u koy sa khedro guak shom rusa ti ara tu post sab chota koy kne bisa na khali demokrati is koy kne bshi ere wau koy ara me da yese ti ganu itare bolu chuen strategi ul partneri ore bis politikul proces bshi ireps monatsile bas da ak nishnolo ba ara ak shuman namdvilad mi ko monatsile ba namdvilad da uchi ram khari ama tu im kandidat tu ar da uchi ra shakadet teli ver. Baki Bersius, Seshi, I am propagandist to the Mokmedavis, I saw his room. Million of bit Momhmarebel Magai Goro Mesa Semohda. Million of bit Momhmarebels, Arab, some is Gadamots, maybe Sashole, but the S Pact is Mudmi what Ideba, Internet, Shirom, S Scandal, Speculatia, Odes Razio, two Tainteresse Bulim Hari, Amshan Hosh, Democratus, Amis Ganetra Lebasets, the S Idebu Pro, Kazardis, Momhmareblevis Rits, Romble Mats, Scandali, Mois Mines, I did. Stabilization, 
Ich <Sessizlik> Da Ratum wer herkdeba, ai konkret ulat am Schimpfwe schwei Terrorist ul dajgu pebe bistwis akar zalwa chachara am ragatse bis. Nishto lo ani sakit kia Terrorist bis da Terrorist uli organisatsie bis mzar di interesi kibersi kibersi uchis mimar taris da pixi reguli tendencia da es kaiser deba da es ram deni me faktori taris kampiro reguli. Kaiser deba kibersi uchis mimar taris da pixi reguli tendencia da es kaiser deba da es ram deni me faktori taris kampiro reguli. Kaiser deba kibersi uchis mimar taris da pixi reguli tendencia da es kaiser deba da es ram deni me faktori taris kampiro reguli. Kaiser deba kibersi uchis mimar taris da pixi reguli tendencia da es kaiser deba da es ram deni me faktori taris kampiro reguli. Kaiser deba kibersi uchis mimar taris da pixi reguli tendencia da es kaiser deba da es ram deni me faktori taris kampiro reguli. Kaiser deba kibersi uchis mimar taris da pixi reguli tendencia da es kaiser deba da es ram deni me faktori taris kampiro reguli. Kaiser deba kibersi uchis mimar taris da pixi reguli tendencia da es kaiser deba da es ram deni me faktori taris kampiro reguli. Kaiser deba kibersi uchis mimar taris da pixi reguli tendencia da es kaiser deba da es ram deni me Mitzi <Sessizlik> 
შეკრებით კიბერქსელში კიბერსივრცეში რასაც წარმატებით ახორციელებენ იგივე ტვიტერის მეშვეობით ფეისბუკის მეშვეობით რომ ნახოთ პირდაპირი გადაბირება მიმდინარეობს და ამით კარგ შედეგსაც აღწევენ იმიტომ რომ ბოლო დროინდელმა ტერორისტულმა შეტევებმა ცხადყო ხოლო შემსრულებელი ხშირ შემთხვევაში არის მეორე თაობის ემიგრანტი თქვა ისეთ დემოკრატიულ ქვეყანაში მცხოვრები როგორიც არის ნიდერლანდი ბელგია Հաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղաղ
ან ჰიდროელექტრო სადგურებზე ან მსხვილ ქარხნებში შეიძლება სერიოზული როგორ ვთქვა კატასტროფის გამოწვევაც კი ანუ ანალიზი გვაძლევს იმის საფუძველს ვივარაუდოთ რომ მომავალ წლებში შესაძლოა მსგავსი ქმედებების და ნაბიჯების გადადგას რუსეთის ფედერაციამ მათ ეს პოტენციალი აქვთ მათ ეს პოტენციალი აქვთ რუსეთის თავდაცვის უწყებას შეიარაღებულ ძალებს აქვს კიბერსარდლობა სადაც ეს მეთოდები მუშაობდება და არსებობს ვთქვათ იგივე თუ ავიღებთ ამერიკის სადაზვერვო საზოგადოების ღია რეპორტს სადაც ამ თემაზე იმსჯელეს კიბერსაფრთხეებზე ისინი პირდაპირ მიუთითებენ რომ რუსეთის ფედერაციას აქვს ინდუსტრიის კონტროლის სისტემაში ჩანერგვის საშუალება რითაც შესაძლებელია მსხვერპლის და ზარალის გამოწვევა ზარალის და მსხვერპლისაც კი ახლა პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ამაზე მიიღებენ თუ არ მიიღებენ დაინტერესების ქვეყნები მზად უნდა ვიყოთ იმიტომ რომ ჩვენ ერთ დროს ისიც არ გუჯეროდა რომ უშუალოდ კონვენციურ თავდასხმას განახორციელებდა მაგრამ 2028 წელს ღია აგრესია განახორციელა არც გადაუღებია თავის ტანკები თქვათ და არც სხვის სიამოსაცნობი ნიშნები არ გაუკეთებია პირდაპირ ამიტომ ჩვენ ეს საფრთხე უნდა გავითვალისწინოთ ბანონდო პრინციპში ბოლო კითხვა ამ და გვარი ჩვენი მსმენელი ჩვენს თითოეული საქართველოს მოქალაქე პრინციპში აქტიურად იყენებს კომპიუტერულ ტექნიკას, აქვს თავისი სოციალური ქსელები, პოპულარული საქართველოს Facebookია, თუმცა Twitter-საც აქვს თავისი. როგორ აი ელემენტარული რეკომენდაცია რა შეიძლება მიუცეთ ჩვენ მსმენელს, თუ როგორ უნდა დაიცვას, როგორ უნდა იმუშაოს კიბერსივრცეში იმ და გვარად რომ არ მოხდეს დაუსვეთ რაღაცა არწამო ეგოს ხვის ხაფანგს და ასე შეიძლება რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული. კი ბატონო, ძალიან ზოგადად რაც შემიძლია, თქვა თითო საკითხზე რამდენიმე რეკომენდაციას ამ უთხოვიცოთ აი ეს საბაზისო კურსი, რომელიც არის end user-ისთვის, მომხმარებლისთვის განკუთვნილი, ეს აუცილებლად უნდა იყოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, აუცილებლად უწყების თანამშრომელი, რომ ეს ქსელში ერთვება, ეს გავლილი უნდა კონდეს აუცილებლად თავდაცვის სამინისტროში ეს თავის დროზე დაინერგადა რამდენადაც ასევე უნდა იყოს სხვა უწყებებშიც, თქვათ, ეს ყველაფერი ანერგილი რაც შეეხება ბიზნესს თქვათ ან ჩვეულებრივ მომხმარებელს ასევე ობს რამდენიმე წესი რაც უბრალოდ არ უნდა გავაკეთოთ მაგალითად არ უნდა გადგოვქაჩოთ უცნობი ფაილები უცნობი ადამიანებისგან მაგალითად არაფრით არ უნდა გადავიდეთ ისეთ ლინკზე რომელსაც ვიღებთ იმეილის საშუალებით გამომგზავნი ჩვენთვის უცნობი ან საეჭვო პიროვნება და რომელიც გთავაზობს საკუთარი იუზერნეიმის და პასვორდის შეტანას ან დამდიდრების მიზნით ან მეტი უსაფრთხოების მიზნით ან რაღაც ასე შემდეგ და ფინანსურ გადარიცხვებს აუცილებლად ყურადღება უნდა მიაქციოთ და ეს ყველაფერი დაცული საიტები და უნდა გავაკეთოთ რაც შეეხება თქვათ იგივე პასვორდ ხო დაცული საიტი ძალიან ადვილი თქვათ ახსაქმელია იმიტომ რომ პირდაპირ ველში აქ მინიშნება რომ ის დაცულია მაგალითად ასეთია ბანკების საიტები და ასე შემდეგ ასე შემდეგ უნდა გქონდეს რთული პაროლი რთული პასვორდი ნუ მინიმუმ 14 სიმბოლოსგან უნდა შედგებოდეს და მე ვფიქრობ და საერთოდ გავრცელებულია ეთი მიდგომა რომ ეს არის ჩვეულებრივი კიბერჰიგიენა ანუ ისეთივე ჰიგიენა რომელსაც ჩვენ ვაწარმოებთ ჩვენი პირადი ჰიგიენისთვის დღეში რამდენჯერმე ვაკეთებთ თქვათ კრიპიანთან შეხების შემდგომ როგორც ვიგზებ და ახლოთ ესეთი მოქცევა უნდა კონდეს ამას განვითარებულ ქვეყნებს სკოლაში ასწავლიან და ძალიან კარგია როდესაც ადამიანს როცა ის უკვე თქვათ საჯარო ქსელში ერთვება თანამშრომელი ხდება და მნიშვნელოვან ინფორმაციასთან აქვს უწლომა მას უკვე ბავშობიდან აქვს მიღებული აი ჩვეულებრივი უნარჩევები ნობიერებული ჩვევა აქვს უკვე იმისი როგორ უნდა მოიქცეს როგორ უნდა გააკეთოს აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ გაცნობიერებული ჩვევა არსებობდეს როგორ ვეურთიერთებით კომპიუტერს და კომპიუტერულ სისტემებს ეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ეკიდან გამომდინარე რომ საკმაოდ ბევრი ეგრეთოდებული ტროლიც არის ეგრეთოდებული ფეიკ მომხმარებელი ნებოთ ამ სოციალურ ქსელებში და ახდენენ თუ არა მაგალითად ინფორმაციის გადაქაჩვას თუ კი ესეთი პერსონაჟები იმე ემე გობრებიან მაგალითად ან გემე გობრებიან გნებავთ Facebook-ზე გნებავთ სხვაგან ან რამდენი როგორ უნდა დაიცოს მაგალითად ან როგორ ახდენენ საერთო პირადი მონაცემების გადაკაჭვას ადამიანი კომპიუტერულ სისტემებში ძალიან ბევრ განტოვებს საკუთარ პირად მონაცემებს ხო რაღაც ტრანზაქციებს ვახორციელებს რაღაცას ყიდულობთ ინტერნეტ შოპინგის კუთხით თქვა თქვა გარკვეულ ფორმულარებს ვავსებთ იგივე Facebook-ში სოციალურ ქსელებში რამდენიმე მოდი შემოთავაზებას ადღაც გაწევრიანების და ასე შემდეგ 
Sazogadoebrivi Radio, da Arasamtauro Organizacija Voice from Georgia.